ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெட்டித்தனம் செஷன் பார்ட் ஃபைவ் உங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இன்வெஸ்ட் ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஸோ செகண்ட் சாப்டர் இன்வெஸ்ட் ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் என்கிட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு சம் இருக்குது அதெல்லாம் சும்மா எல்லா காம்சும் கலந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸிஸில் போட போகிற இந்த வீடியோவில் போட போகிறோம் நம்ம சரிங்களா இப்போ இது தெரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு சைன் இன்வெர்ஸ் காஸ் இன்வெர்ஸ் டேன் இன்வெர்ஸ் கொசிகண்ட் இன்வெர்ஸ் சீகண்ட் இன்வெர்ஸ் அப்புறம் காட் இன்வெர்ஸ் இதோட டொமைனு அப்புறம் இதோட ரேஞ்ச் இதுக்கு ஒரு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி டேபிள் ஃபார்முலா டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு இருக்குது இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஃபார்முலா இருக்குது இந்த டேபிள் எப்படி ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நான் ஒரு ஷார்ட் கட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் இதுவும் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் இது வந்து ஃபுல் ரியல் லைன் ஆறு அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா இது வந்து ஆர் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் ஆர் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் இந்த டேபிள் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதோட வீடியோ வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கு எக்ஸைஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து இந்த டேபிள் ஞாபகம் வச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சம்ஸ்கூல் போயிடலாங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் இங்கே பாருங்கள் காஸ் இன் வாட் இஸ் த ப்ரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் காஸ் இன்வெஸ் ஆஃப் காஸ் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் சைன் வெஸ் சைன் இப்போ காஸ் இன்வெஸ் காசு எல்லாம் இப்படி கேன்சல் பண்ண முடியாது எப்போ திரும்ப கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த என்னோடய தீட்டா வேல்யூ வந்து பிலாங்ஸ் டு என்னோடய பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச் அதாவது என்னோடய ரேஞ்ச் பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச்னா ரேஞ்ச் அதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்போ தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் காஸ் இன்வெஸ்டோட ரேஞ்ச் ஓகேங்களா காஸ் இன்வெஸ்டோட ரேஞ்ச் என்னது ஸோ காஸ் இன்வெஸ்டோட ரேஞ்ச் என்னது ஜீரோ டூ பை சரிங்களா ஸோ இதுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் பையனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது டூ இன்ட்டூ பையனா ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ இது கேன்சல் பண்ணிட்டா சிக்ஸ்டி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இதை தாண்டி போயிடுச்சு அப்போ இது நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் சைனோட சைன் இன்வெஸ்ட் சைனிங் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த தீட்டா வந்து என்னோடய ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் பிலாங்ஸ் டு என்னோடய ரேஞ்ச் வேல்யூ சைன் இன்வெஸ்ட்க்கு ரேஞ்ச் வேல்யூ என்னது சைன் இன்வெஸ் மைனஸ் பை பை டூலேருந்து ப்ளஸ் பை பை டூ ஸோ நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் தான் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இது தாண்டி போயிடுச்சு ஸோ அதையும் கேன்சல் பண்ண முடியாது இப்போ சார் இந்த பிவிபி இந்த ரேஞ்சுன்றது இதெல்லாம் எங்கே இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டேபிள் சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த டேபிளில் இருந்து தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம சுருக்கி எடுத்துடணும் இப்போ இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி நான் சொன்னேன் டூ பை பை த்ரீ நான் என்ன சொன்னேன் ஒன் டுவெண்ட்டி சொன்னேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருந்தோம் ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸுங்கிற ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கும் எங்கிட்ட வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் இதெல்லாம் புரியும் ஓகே ஸோ இப்போது காஸ் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி நான் எப்படி எழுதுலான்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது பை மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட் பை மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்படியே போட்டுக்கோங்களேன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி என்னது அதனால பாருங்கள் இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எப்படி எழுதலாம் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டின்னு எழுதிட்டேன் ஒன் எயிட்டினா பை சிக்ஸ்டி டிகிரினா பை பை த்ரீ வந்துடும் ஓகே இது இப்படியும் எழுதிக்கலாம் இல்லை இப்படியும் எழுதிக்கலாம் காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் காஸ் பை மைனஸ் பை பை த்ரீனும் எழுதிக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு எது விருப்பப்படுதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் என் மேலே இருக்க மாதிரி எழுதிக்கிறேன் ஓகே இப்போது காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் ஐடியா இது ஜீரோ டிகிரி இது நைன்ட்டி இது ஒன் எயிட்டி இது டூ செவன்ட்டி இது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஓகேவா ஸோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் இங்கே பாரு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டினா இங்கே மைனஸ் தான் பின்னாடி இப்படி போகும் ஒன் செவன்ட்டி எயிட் ஒன் செவன்ட்டி எயிட் இந்த பக்கம் இந்த இடம் இதான் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஓகே இந்த இடத்துல ஆல் சில்வர் சில்வர்னா சைனு கொசி கண்டோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வரும் காசு வருவாங்களா வரமாட்டாங்க ஸோ அப்போனா நெகட்டிவ் வந்துடும் மைனஸ் போட்டுடணும் இப்போது ஒன் எயிட்டினா நோ சேஞ்ச் அப்படியே காசு டிகிரி அப்படியே எழுதிடணும் சிக்ஸ் டிகிரி அப்படியே எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஓகே ப்ளஸ் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஒன் எயிட்டி இதான் ஒன் எயிட்டி மைனஸ்னு இருக்குது ஒன் எயிட்டி மைனஸும் இந்த இடம் இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம் சைனுக்கு சொந்தம் என்கிட்டையும் சைன் தான் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் தான் வரும் அது மட்டும் இல்லை ஒன் எயிட்டினா நோ சேஞ்சு சைனே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி சரி இந்த நோ சே
sin of 5 by 3 minus sin inverse of minus 1 by 2. Okay. Ipo, sin of 5 by 3 minus. Think about it. Sin inverse. Ideme cos inverse of minus x. Na pi minus cos inverse. Adem hari. Sin inverse of minus x. Ne thiri maavoru the minus one to front la ondro. Minus sin inverse of plus x ondro. Okay. So apda minus one to front la ondro. Minus into minus plus. Sin inverse of one by two. So sin le apu one by two oru. Sin le ne degree one by two oru. Zero one by two. Adha thirty degree. Okay. Thirty degree ne apde thala. Pi by six ne thala. Correct ta. 30 degree na pi by 6. This is 30 degree. Pi by 3 na 60 degree. Okay. So 30 degree and 60 degree add 90 degree. So sin 90 degree. Sin pi by 2. Sin 90 value is 1. Correct. So that's the sum. Okay. So, second sum. Next third sum. Now the third sum. Find the value of the question. Okay. So, this is very easy. Find the value of the question. Okay. So, this is very easy. Find the value of the question. Okay. So, this is very easy. Find the value of the question. ओवर इंटरवल आर ओवर ब्रैकेट ब्रैकेट आर हम बोल पाओ कि इंटरवल इन टाइम ब्रैकेट ब्रैकेट आ ओके पैरांथेस इस इन सोर्स वाला तो साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इन्हें बारे में रिकॉल पनी कोंगा साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इब्रेड ना बनो माइनस ऑफ फ्रंट लगा रहो माइनस साइन इन्वर्स ऑफ प्लस स इपो साइन ला रूट थ्री बाई टू एप्पो वो रों साइन इन्वर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू साइन ला सिंग बारगा साइन सिक्सटी डिग्री ना रूट थ्री बाई टू ओके बंद साइन एप्पल ताली टा सिक्सटी डिग्री इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू सो इन्वर्स ने रिलेशन ना रिवर्स ला पाकनो ये ना डिग्री क six से ना three, okay इंगला ये पर इंगल cos of minus theta इधर इंग tenth standard ले लावन तले पढ़ सकते हैं cos of minus theta plus cos theta आता, okay वा सापो sine inverse of plus cos pi by three रा, okay cos pi by three pi by three ना sixty degree, okay cos sixty degree value ना दे cos sixty degree value one by two, okay so one by two, ये पो sine inverse of one by two sine ला ये पो one by two वरों जीरो वन बाई टू आह करेक्ट आंसर सोचेंगे थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री ना पाई बाई सिक्स आउट होगा ओके बा संपूर्ण जो दिन गला इप्पन एक्सटीन और सब ओके फोर्थ सम फाइंड डोमाइन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ टू एक्स माइनस थ्री ओके साइन इन्वर्स ऑफ टू एक्स माइनस थ्री ओर डोमाइन करने पड़ी क्यों करो नला परंगा इपो साइन इन्वर्स को डोमाइन अन्ना दे ना आरंभ दे वीडियो स्टार्टिंग में सोलिंग ना उर टेबल पाठ तो करो सोलिंग ना डोमाइन अन्ना दे सो डोमाइन ऑफ सॉल्यूशन डोमाइन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स एना सोलिंग रंदा अपो 2x minus 3 के वंदे minus 1 to 1 इन्द वाले इन्द x वंदे इधर इन्द इरकुन आ रखनो अपो इन्द टर्मो इधर इन्द इरकुल इधर कुल दा इरकुनो minus 3 इपुरी इन्द तलंगा इपुरी इन्द तलंगा minus 1 plus 3 2x 1 plus 3 सो इधर 1 plus 3 ना 4 3 minus 1 ना 2 but 2x आ इधर 2 इन्द बकों इन्द बकों जेवेट पन्नी उठला तली उठला ना मैं x ना बेनो x सो 2 by 2 less than equal to 4 by 2 2 2 cancel 4 cancel 1 less than or equal to x less than or equal to 2 so इधर एक डोमेन है ना तो x का वैल्यू अपडेट ना 1 लर्न द 2 को लर्न मा so x belongs to 1 to 2 इधर आंसर the domain of sine inverse of 2x minus 3 ना दे 1 का मार्ट पुरुष जो दिंगला ये वाली इज़र के बतिंगला इन्होंने सब बोलो मा ये बो अधे मारे ये बार अंगा so find the domain of sine inverse of minus x square so minus x square का डोमेन उड़नो वो सॉल्यूशन sine inverse of x का डोमेन ना दे இப்பதாம் பார்த்தும் minus 1ல இருந்து plus 1 அப்பது minus x squareோ இந்த x இக்கு பதல இந்த term இருக்கு இந்த term ஓ lies between minus 1 to plus 1 இப்பு எப்பமே inequalities இந்த மரி இந்தாது இப்பது inequality less than greater than இந்தது பெரி inequality minus இருக்கு இப்பு இருந்துச் நான் fullாத்தி multiply by minus பண்ணும் multiply by minus 1 on both these sides BS தான் both the sides fullல multiply பண்ணா minus 1 multiply பண்ணா plus 1 இது minus x2 பண்ணா plus x2 1 பண்ணா minus 1 எப்போமே ஒரு inequality இதுமல் less than greater than இந்துச்சினா அதில minus அல் multiply பண்ணிக்கினா அதுவுட side வந்து change ஆயிடும் less than or equal to நுக்கு அது அப்படி greater than or equal to 
இது இப்படி மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னுடைய எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து ஒன்லேருந்து இந்த மைனஸ் ஒன்னுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்றாங்க அதான் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து எங்கேருந்து எங்கே இருக்குமோ மைனஸ் ஒன்லேருந்து இந்த ஒன்குள்ளே இருக்குமா ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே ஜீரோ இருக்கும் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் எங்கேயா நெகட்டிவ் வருமா எப்போவாது ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரையே ஸ்கொயர் பண்ணால் கூட பாசிட்டிவ் தான் வரும் கரெக்டாக ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ணால் கூட பாசிட்டிவ் தான் வரும் ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் எப்படி நெகட்டிவ் வரும் இந்த பார்ட் எப்படி வரும் வராது இல்லை ஸோ இந்த பார்ட்டு பாசிபிள் கிடையாது மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன் கிடையாது இங்கே ஜீரோவில் தான் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோவே போட்டால் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ வரலாம் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஒன் வரலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன் கிடையாது எக்ஸ் ஸ்கொயர் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஒன் அப்படி மாற்றிட்டேன் ஓகேவா அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் லைஸ் பிட்வீன் எதிர் எதிர் இருக்குது மைனஸ் ஜீரோ டு ஒன் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் நல்லா பாருங்கள் இப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு நான் என்னென்ன வேல்யூஸ் போடலாம் எக்ஸுக்கு நான் என்னென்ன வேல்யூஸ் போடலாம் போட்டால் என்னோட ஒன்னை விட சின்னதாக வரும் இப்போது நல்லா பாருங்கள் இது ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் போட்டால் ஒன்னோட சின்ன வரும் ஒன்னே போட்டால் ஈக்குவல் டு வந்துடும் ஓகே ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்னோட சின்னது தான் ஓகே ஸோ ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஒன் பை டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே அப்புறம் மைனஸ் ஒன்னை போட்டால் கூட மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் கூட ப்ளஸ் நான் ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் அப்புறமா இங்கே மைனஸ் ஒன் பை டூ போட்டால் கூட மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் பை ஃபோர் வரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நான் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் எது போட்டாலும் எனக்கு இந்த ஒன்னை விட சின்னதாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஜீரோ வேண்டாம் ஓகே விட்டுருங்க இன்னும் ஜீரோட பெருசாக இருக்கணுன்றாங்க ஓகே ஸ்கொயர் பண்ண வேலையும் ஜீரோட பெருசாக இருக்கணும் ஓகே அது வேணாம் ஜீரோ விட்டுருங்க இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸு ப்ளஸ் நான் என்னென்ன போடலாம் நான் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால தான் கேட்குறேன் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் கூட நம்ம எந்த நம்பர் வேணால் போடலாம் ஓகே ஸோ தேர் ஃபோர் டொமைன் ஆஃப் டொமைன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதோட டொமைன் என்னது மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போமா இப்போ சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் பாருங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் த்ரீ பை பை ஃபைவ் எவாலுவேட் ஓகேவா ஸோ இப்போ த்ரீ பை ஃபைவ்னா ஃபஸ்ட் என்ன டிகிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா இதை நம்ம சைன் இன்வர்ஸையும் சைனையும் கேன்சல் பண்ணலாம் எப்போ பண்ணலாம் என்னோட இந்த தீட்டா வேல்யூ வந்து பிலாங்ஸ் டு என்னோட ரேஞ்சாக இருக்கணும் ரேஞ்ச் ஆஃப் இந்த சைன் இன்வர்ஸ் ஓகே சைன் இன்வர்ஸோட ரேஞ்ச் என்னது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இது அதுக்குள்ளே இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போது த்ரீ இன்ட்டு பையனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி பை ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிட்டா த்ரீ ஃபிஃப்டீனு இங்கே பேலன்ஸு த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸு த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே இல்லை ஏன்னா இது நைன்டி டிகிரி முடிஞ்சிச்சு இது தாண்டி போயிடுச்சு அப்போது இதை நம்ம சுருக்கணும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைனு ஓகே ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி நான் எப்போவுமே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டியில் யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆல்சிலோ டீ கப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஓகேவா ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி நல்லா பாருங்கள் ஸோ ஒன் எயிட்டி டி ஒன் நாட் எயிட் வேணும்னா ஒன் எயிட்டியில் எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணோம் செவன்ட்டி டூ ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் செவன்ட்டி டூ டிகிரி ஓகேவா மைனஸ் செவன்ட்டி டூ டிகிரி பண்ணால் இது வந்துடும் எங்கள் இது ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி வரும் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி டூ பண்ணால் ஒன் நாட் எயிட் தானே கரெக்ட் தானே இப்போது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல் சில டீ கப்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரினா இங்கே ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தான் இந்த குவாட்ரண்ட் இந்த குவாட்ரண்ட் இந்த ஆல் சில்வர் சில்வர்னால் யாருக்கு சொந்தம் சைனுக்கும் கொசி கண்டு கொசி என்கிட்டே சைன் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் ஸோ சைன் ஒன்னாயிட்டா சேஞ்ச் ஆகாது அப்படியே சைன் வந்துடும் இந்த செவன்ட்டி டூ டிகிரி ஓகேவா ஸோ இப்போது செவன்ட்டி டூ டிகிரி என்னோடய தீட்டா வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துருச்சா பை பை டூ அப்போ இது கேன்சல் செவன்ட்டி டூ டிகிரினா என்னது நல்லா பாருங்கள் இந்த பை பை ஃபைன் இருக்கா இதே மாதிரி தான் வரும் இங்கே பாருங்கள் பை பை ஃபைன் இருக்கா ஸோ ஒன் எயிட்டி பை ஃபைவ் இதை கேன்சல் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ட
டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்ச் எக்ஸாம் எழுத போகிற பசங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கான்செப்ட் டெலிட்டட் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணாலும் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தா இங்கே பாருங்கள் டேன் டூ டேன் இங்கே பாருங்கள் டூ எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸும் கூட எழுதலாம்ல ஸோ டூ டேன் வசா ஒன் பை ஃபைவ் வெறுமனே டேன் வசா ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டேன் இன் வசா ஒன் பை ஃபைவ் இப்படி எழுதலாம்ல அப்போ டூ டேன் வசம் வந்துடும்ல ஓகேவா ஸோ இப்போ இது பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா டேன் இன் வஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன் வஸ் ஆஃப் ஒய் இது மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னா டேன் இன் வஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஓகேவா ஸோ ஒன் மைனஸ் ஓகே ஸோ டேன் ஆஃப் டேன் இன் வஸ் ஆஃப் டேன் இன் வஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதாவது ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஓகேவா ஓகே இப்போ சிம்பிளி பண்ணுங்கள் டேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் பை இது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் டேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை ஃபைவ் இது எல்சிஎம் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டா ஸோ இப்போ டேன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது டூ பை ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க இது அப்படியே தலைக்கிற திருப்புங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் ஃபைவ் டேபிள் அடிச்சிட்டா ஒன் டைம் இது வந்து டுவெல் டைம்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் டேன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை டுவெல்னு வந்துடும் இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து என்னோட இந்த டேனோட ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் ஓகே டேன் தீட்டாவோட ரேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஓகே டேன் தீட்டா வந்து ஃபுல் ரியல் நம்பர்ஸ் என்ன வரைக்கும் இருக்கிறேன்னா டேன் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி டேபிளில் டேன் தீட்டா மட்டும் பாருங்களேன் டேன் தீட்டா ட்ரிக்னா ஜீரோக்கு என்ன இருக்கும் ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்புறம் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்புறமா வந்து ஒன்று ரூட் த்ரீ அப்புறமா வந்து இன்ஃபினிட்டிலாம் போகும் ஓகே ஜீரோ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அப்புறம் நைன்டி டிகிரி இன்ஃபினிட்டி அதாவது ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி ஃபுல் ரியல் நம்பர் வரைக்கும் போகும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இதுவும் வந்து ஃபைவ் பை டுவெல்னா ரியல் நம்பரில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் பை டுவெல் இதான் ஆன்சர் ஃபைவ் பை டுவெல் தான் ஓகேவா ஸோ இது சம்மை இப்படியும் போடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ எயித் சம் ஸோ ஆல் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் செவன் பை சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ இது இதையும் கேன்சல் பண்ணலாம் எப்போ என்னோடய இந்த வேல்யூ இந்த தீட்டா வந்து என்னோடய ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் என்னோடய ரேஞ்ச் ஆஃப் இந்த காஸ் இன்வர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் ஓகே காஸ் இன்வர்ஸோட ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் அதாவது பிவிபி பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸோட ரேஞ்ச் இது என்னது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ பை தான் ஓகே அது ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ டூ பை இப்போ செவன் இன் டூ பையினா ஒன் எயிட்டி டிகிரி பை சிக்ஸ் ஆர் மூணு பதினெட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இது வந்து பை ஒன் எயிட்டி விட்டு ஸ்டாப் இது டூ டென் அப்போது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி வருது ஸோ செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எழுதலாமா ரைட் ஒன் எயிட்டினா பை தேர்ட்டி டிகிரினா பை பை சிக்ஸ் ஓகே ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸு ஸோ இது வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ்ஸுனா இந்த இடம் வந்துடும் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ்ஸுனா இந்த இடம் இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம் டேனுக்கு சொந்தம் காசு வருவானா வரமாட்டோம் ஸோ மைனஸ் போட்டுருந்தோம் ஓகேவா போட்டுட்டு பையனா நோ சேஞ்ச் அப்படியே வந்துடும் காசு ஸோ இந்த பை பை சிக்ஸ் வந்துடும் ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுன்னு ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகணும் பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வரும் பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பை இருக்கும் பை மைனஸ் அப்படியே தான் பின்னாடி வந்துடும் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் பை பை சிக்ஸ் இப்போ இந்த பை பை சிக்ஸுங்கிறது ஜீரோ டு பைவ் கூட தானே இருக்குது இப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாம்ல ஸோ பை மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் எல்சி மட்டுங்க சிக்ஸ் பை மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் விச் இஸ் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ எயித் சம் ஓவர் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ் போடணும்னா நிறைய சம்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் நம்ம சேனல்